خبرونو سرټکی د افغانستان د پرمختګ لپاره د یو پلان غوښتنه د قطر د بهرنو یو چارو وزیر وایي نړیواله ټولنه په دې ډول افغانستان نشي زغملای او په افغانستان کې د پرمختګ لپاره باید یو پلان جوړ شي د اروپا د پارلمان غوښتنه له اسلامي امارت څخه د اروپا د پارلمان رئیس له اسلامي امارت سره د نړۍ هر ډول تعامل د افغان ښځو او انجونو د کار او زده کړو د حقونو د رعایت په مشروعیت اعلان کړ د ګال بلخوا په افغانستان کې نظر پوښتنه د یوې نوې سروې له مخې په سلو کې نهه څلوېښت افغانان د خپل ژوند شرایط خراب ګڼي چې له امله یې کړاو بلل کېږي سلامونه زه له ما سپېڅلې یم د هم بشپړ خبرونه د قطر د بهرنیو یو چارو وزیر وایي نړیواله ټولنه په دې ډول افغانستان نه شي زغملی او په افغانستان کې د پرمختګ لپاره باید یو پلان جوړ شي د قطر د بهرنیو یو چارو وزیر امریکا ته سفر کړی او امریکا رسنیو هم ویلي چې هېواد یې له نوي افغان حکومت سره د بهرنیو ادباو او زیانمنو افغانانو د ویستلو الوتنې بیا پیلوي او هوکړې ته رسېدلې دي امریکایي رسنیو د قطر د بهرنیو یو چارو وزیر له قول لیکلي چې له نوي حکومت سره په اونۍ کې دو الوتنو په اړه هوکړې ته رسېدلې او دا چې دغه الوتنې به د قطر هوایي شرکت لخوا ترسره کیږي د قطر د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبې په ورځ په واشنګټن ډي سي کې له اکسوس خبري آژان سره په مرکه کې ویلي چې امریکا او نورو هېوادونو ته د الوتنو له لارې به د زرګونو بهرنیو ادباو او افغانانو د ایستلو اجازه ورکړي اسلامي امارت تر اوسه له قطر سره ل... له قطر سره له افغانستان څخه د اکمالاتي پروازونو د بیا پیلولو د هوکړې په اړه څه نه دي ویلي د اروپا د پارلمان رئیس له اسلامي امارت سره د نړۍ د هر ډول تعامل د افغان ښځو او انجونو د کار او زده کړو د حقونو د رعایت په مشروط اعلان کړ د اروپایي پارلمان رئیس همدا راز وویل اروپایي ټولنه په افغانستان کې د ښځو د حقونو او زده کړو ته د هغوی د لاسرسي کارموندنې او په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د ګډون او د تصمیم نیولو په برخه کې غوڅ دریځ لري او دوی پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې افغان ښځو اړتیاوو ته لومړیتوب ورکړي او د ښځو د حقونو د درناوي لپاره دې له افغان دولت سره هر ډول همکاري د شرط په توګه په پام کې ونیسي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ هم ویلې چې ښځینه فعالانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې چې له څو ورځو راهیسې ورکې دي نړیوالې ټولنې د افغانستان پر نوي حکومت فشار راوړي چې ښځو او نجونو ته اجازه ورکړي چې زده کړې ته نشي او په افغانستان کې د حساب ورکولو لپاره کار وکړي اسلامي امارت په دوامداره توګه د افغان ښځو او انجونو حق ته د اسلامي ارشاداتو په چوکاټ کې د کار کولو ژمنه کړې او اعلان کړی چې په راتلونکي په سرلی کې به ټول دولتي او خصوصي ښوونځي او پوهنتونونه د زده کوونکو پر مخ خلاص وي د یوې نوې سروې له مخې په سلو کې نهه څلوېښت افغانان د خپل ژوند شرایط خراب ګڼي چې له امله یې کړاو بلل کېږي دغه نظر پوښتنه چې د ګال په لخوا ترسره شوې ښيي چې هغه کړاونه چې افغانان اوس مهال ورسره لاس او ګریوان دي نه یوازې دا چې د دغه هېواد لپاره یو ریکارډ دی بلکې تر دوه زره او پنځم کال وروسته تر بل هر هېواد د ګال په تر ټولو لوړه کچه ده د سروې له مخې د افغانستان اوسنی وضعیت ته د نارینه وو په پرتله زی زیاتی زیان منی دی دی سروی موندنی دی وی سروی پر بنسر چی پا سلو کی نشپی تا شپگ نوی خزی او دو نوی سلن ناری ندی دی سروی لمخی لحر و چلور و افغانان و چخا دری پینزه او یا سلنه یې د خپلو کورنیو د روزلو توان نه لري د سروې له مخې له هرو لسو افغانانو څخه اته پنځوس سلنه د خپلو کورنیو لپاره د سرپناه برابرولو توان هم نه لري د سروې ښيي چې دا ډاګه کوي چې ډیری افغانان غواړي له خپل هېواد څخه ووځي 
ټاکل شوی چې مسکو د روانې میاشتې په وروستیو کې د ټریکا د یوې پراخې غونډې کوربه وي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړې استازي زمیر کابلو فویلي چې د ټریکا پراخې پراخې شوې غونډې به د افغان سولې پروسې پر بشپړولو او د افغانستان د بیا رغونې کې د نړیوالې ټولنې پر غونډې تمرکز وکړي له بل خوا د روسیې لومړی وزیر وایي که هغه پیسې چې امریکا په افغانستان کې مصرف کړي په هوښیارۍ سره کارول شوي وای نو دا به نو دا هېواد به د ځمکې پر مخ بې وزله نه بلکې پر ګلستان بدل شوی وای د دیمیتري مینیدوف په وینا له افغانستان سره د مرسته شویو پیسو ډېره برخه ضایع شوې او د دغه هېواد په بیا رغونه کې نه ده لګول شوې د تریویکا پراخه ناسته هغه څلور اړخیزه ناسته چې شونې ده دا ځل د فبروري میاشتې په وروستیو کې افغانستان د دغه ناستې کوربه اوسي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي بیا د دغې ناستې تر سروي څخه پرده پورته کړې ده زمیر کابلو فایي چې د افغانانو تر منځ د سولې بهیر بشپړېدو او همدارنګه د نړیوالې ټولنې له لوري د افغانستان په بیا رغونه کې د ونډې اخیستو په خاطر باندې دغه ناسته ترسره کیږي نوی دولت هم د دغې ناستې د تر سروي څخه خبرې کوي وایي دغه ناسته د افغانستان په ګټه باید تمامه شي او مرسته وکړي چې افغانستان کې سیاسي او اقتصادي ناورین له منځه ولاړ شي او له دې کار څخه هر کلی کوي و د امارت اسلامي از تمام نشست هایی که مسایل افغانستان را در بر میگیره و به مردم ما و به ملت ما با همکاری روحیه صدا بلند میشه و به نفع کشور ما و به نفع مردم ما می پاشه امارت اسلامی همکاری داره په ورته وخت کې د روسیې لومړي وزیر ویلي هغه پیسې چې امریکا په افغانستان کې لګښت کړي هغه په عقلانه توګه تر نه ګټه پورته شوې وای دغه هېواد به اوس مهال بې وسله نه و او د ځمکې پر سر به تر ټولو ښه هېواد و هغه پیسې چې په دغه موده کې مصرف شوي له شلو کلونو څخه زیاتې په بشپړه توګه د مختلفو موخو لپاره کارول شوي زه نه پوهېږم چې چېرته لګښت شوي دي په فاسدو معاملو کې یو ډول حیف مایل شولې او که داسې نه وای زه فکر کوم چې افغانستان به د ځمکې پر سر په ګلستان باندې بدل شوی و دیمیتري مدبدوف پر خبره که چیرې افغانستان سره مرسته شوې پیسې حیف مایل شوې نه وای او افغانستان بیا رغونه کې ترینه کار اخیستل شوی وای دا به ډېر ښه و خو دغه پیسې حیف مایل شوې او د افغانستان بیا رغونه کې ګټه ترینه وانه اخیستل شوه در قدم نخست باید حقوق بشر راحت شوه افغانستان تضمین بده که دیگر به یک منطقه برای توریسم نیست افغانستان تضمین بده که در اینجا کار تحصیل و زندگی اجتماعی و اقتصادی زنان تضمین میشه اونها به مسابقه نصف پیکر جامعه دارای حقوق و مکلفت های انسانی خود میباشند و می ترتیب افغانستان گذار میکنه به یک سیاستی که در اونجا وړاندې له دې میدودوف د شانګهای همکارۍ سازمان له ګډونوالو څخه غوښتنه کړې وه چې د ټاکل شویو پروژو په تړاو باندې فکر وکړي چې افغانستان سره مرسته وکړي تر څو پورې افغانستان له اقتصادي ناورین څخه راووځي او همدارنګه دغه هېواد کې د ثبات زمینه برابره شي موږ تمه لرو د افغانستان اوسنۍ مشرتابه خپلو ژمنو باندې عمل وکړي په ځانګړې توګه د بشر حقونو په برخه کې د ټول ګډون حکومت په جوړېدو کې او همدارنګه نورو برخو په تړاو باندې خپلې ژمنې عملي کړي په ورته وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګي چې هند ته تللی دی د خپل هندي سیال سره په خبرو کې ویلي چې مسکو او نوې ډیلي لیواله دي چې د افغانستان نوی دولت ژر په رسمیت سره وپېژندل شي او ټینګار کړی چې نوي حاکمان هم باید د بشر حقونو حوزه او همدارنګه نړیوالې ټولنې سره د خپلو ژمنو په تړاو باندې عملي ګامونه پورته کړي د اروپا پارلمان پرون او نن د افغان ښځو د یوې غونډې کوربه دی د دې دوه ورځنۍ غونډې تمرکز د افغان ښځو پر اندېښمن حالت و دغه غونډه د اروپا د پارلمان د رئیس روبرتا سولا د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون پخوانۍ رئیس سیما سمر د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ ځانګړې استازې انجیلانا جولي او د دغه هېواد ولسمشرۍ اورسلاف ډیرلین په ګډه مشري جوړه شوې وه 
په افغانستان کې د نجونو او مېرمنو د حقوقو وضعیت څخه د اندېښنو په اوچ کې بیا اروپایي ټولنې تېره ورځ او همدارنګه نن هم د افغانستان د مېرمنو په تړاو د یوې ناستې کوربتوب وکړ دغه ناسته بیا د افغان مېرمنو د ورځو تر نامه لاندې ترسره شوه په دغه ناسته کې بیا د افغانستان مېرمنو د وضعیت اندېښنو په تړاو باندې خبرې وشوې په دې منځ کې د مېرمنو حقونو ځینې فعالانو بیا دغه ډول ناستې یو مناسب وخت بولي او غواړي چې د مېرمنو وضعیت کې بیا دا ګټه ور تمام شي نشست پارلمان اروپا یک فرصت تازه و مناسب است بر زنان افغانستان و چگونگی بحث در مورد بهبود وضعیت زنان افغانستان متاسفانه ما میبینیم که نزدیک به شش ماه زنان از حقوق ابتداییشان به علت زن بودن محروم هستند و این خشونت سیستماتیک و طبیعی زلای جنس زن ما فکر میکنم که پیامت های ناگوار هم بر طالبا داره و هم بر افغانستان داشته در موقعی که زنان افغانستان از ابتدایی ترین حقوقشان پس از حاکمیت طالبان محروم هستند در حقیقت برگزاری یک چند نشست ها میتونه خیلی کارا باشه ولی ای کاش موقع مساعد میشد و این نشست ها به داخل افغانستان برگزار میشد تا روزنه جهت بر اسمیت شناسی طالبان و بختانه ایجاد نمیشد اروپایی طولنی در پخانی دولت در سقوط خوروست به عد افغانستان در مرمان و وضعیت اندکنه لرون که بلاله دی دی طولن اعلان کرده دی چی دغ ناس تبیه چی در افغان مرمان و دورت ترنامالان در سرکیگی دا پا لوڑ ساده بانه دا پا دغ ناس تکی دا اروپایی طولنی دا پارلمان غری دا افغانستان غیختل مرمانی او همدارنگ دا دوزر یوشتم کال دا جایزه نماندانی چی دغ طولن کرا طولی او دا افغانستان وضعیت پتر او خبری کبی پا دغ ناس تکی حبیب سرابی شهرزاد اکبر سیما سمر فاوزی کوفی زریف ناهید فرید، آریانا سعید، ده افغان مرمنو پا نمائندگی گدون کوی. خوچین مرمن بیاوائی چی دا چیری نشی که ولی ده افغانستان ده مرمنو استازولی وکلی. اگر اتحاده اروپا می از دید بشر دوستانه و از مجرای حسن نیت به وضعیت حقوقی زنان افغانستان اقدام لازم کرده باشه، باید سمبول های را به مردم افغانستان انتصاب نکنند. نوی دولت هر کلویلی چی د مرمن و حقوق ته چی د اسلامی شریعت په چوکات کې ووسی دوی ورته شمن دی امارات اسلامی تمام حقوق مشروع زنها را برورده سخته و تامین کرده و التزام بوی داره که تمام حقوق اطباع و امتنای خود را په تامین باشه در این نهایه ما کلام نگرانی نداریم په دغه ناسته کې د آریانا سعید اخپل سندره آتش سرزمین زن هم وی دا پر از حال کده چی پا افغانستان که دا نوی دولت راتلنو چخا ورست دیره مرمانی پا کورونو بانه ناسته دی او هم دارنگا دا محرم چخا پراتا دا لری واتن بانده سفر کولو اجازه نلری لشپگم طولگی چخا پورتا پا زن ولاتونو که انجونه خوانزه یو تنزی او هم دارنگا تر اوسا پوره یه اجازه دی دینه دا ورکلی چی مرمانی کار وکلی نوی دولت هر کل ویلی چی دنجونو دا کوون مخالف ندی پا غکلانه را بانه کار کوی ترچو پوری وکوله شی دا افغانستان تون انجونه دا اسلامی شریعت پا چوکات کی وکوله شی خوانزه تولاره شی دا ماشومان و دی ساتن ایداره وایی پا افغانستان کشپیت سلال ماشومان دی خبل و کورونی و دی خراب اقتصادی وضعیت لامل روختیی خدمات و تلاس رسای نلری دا غ ایداره دی ماشومان و دی وضعیت پا اره دی اندکنه پا سرگندمن و سرویلی چی پا افغانستان که دیر ماشومان لخوار زواکی او دی مور شیدو اخت دی او دی مرین کچه لاهم لورده دا خود دی آمی روختی آواز را دی ملگرون ملتونو دی ماشومان و دی د ماشومان د ملاتړ اداره په افغانستان کې د ماشومان د وضعیت په اړه اندېښنه لري د ماشومان د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن ویلې په تیرې و میاشت کې یو سل پنځه دیرش ماشومان د سینه او بغل له امله او څلوېښت نور د خوارز واکۍ له امله مړ شوي دي د ماشومان د خوندیتوب اداره په دې ورستیو کې په یو خبر پانه کې ویلې په افغانستان کې شپیت سلن ماشومان د خپل و کورنیو د خراب اقتصادی وضعیت لامل روختیای خدمتونو تلاس رسای نلری داغا اداره وایی د خوارز واکی او سینه و بغل لامل د ماشومان د مرین کچل وره شویده په راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې ډیرې روغتونونه او روغتیایي مرکزونه د ماشونو له کمېدو وروسته تړل شوي 
خو د عامې روغتیا وزارت چارواکي د ماشومانو د ساتنې ادارې موندنې ردوي او وایي چې موندنې یې شخصي نظر دی په ورته وخت کې د کابل د ماشومانو د روغتیا په روغتون کې د ماشومانو د زړه د جراحۍ څنګه پرانیستل شوه د دغه روغتون یو شمېر ډاکټران وایي چې له دوه زره او دیارلسم کال راهیسې د دې څانګې د جوړولو هڅې روانې دي چې لا هم د حکومت او مرستندویو ادارو مرستې ته اړتیا لري امارت نه مو د چارواکو نه دا تقاضا ده او دا توقع ده چې لکه مونږ چې په دغه مرحله کې حمایه کړي وو سپورټ کړي وو چې مونږ ته لا سپورټ او حمایه راکي ترڅو چې دغه فعالیت لا هم په مخ بیسو او هغه بین المللي ارګانونه چې خاصتا اروپایي کمیټه چې په دې کې دخیل ده مونږ د هغوی ځینې بیا توقع او تقاضا لرو چې راشي او دغه پروژه زمونږ تکمیل کاندي د عامې روغتیا وزارت مرستیال په دغه پروګرام کې وایي چې د بهرنیو مرستو له بندېدو وروسته په هېواد کې د روغتیایي خدمتونو د مصرف کچه لوړه شوې او دوی هڅه کوي چې دا کچه را کمه کړي و اویا فیصده خلک مصرف سره خپل جب څخه کوي د خپل ناروغ په درملن او تشخیص کې و اویا فیصده یوه کورنۍ ونډه اخلي په داسې یو غریب او لویدلې هېواد کې په داسې جنګ ځپلې هېواد کې دا یوه ډېره ستونزمنه خبره ده زموږ کوشش به دا یې چې دا فیصدي را ټیټه کړو زموږ کوشش به دا یې چې د ولس اعتماد زیات کو په دولتي سکتور باندې د روغتون د ډاکټرانو د معلوماتو له مخې د اندرا ګاندي روغتون د ماشومانو د جراحي څانګې د ودانۍ تجهیزاتو او د ډاکټرانو د ظرفیت لوړولو لپاره څه باندې پنځه میلیونه ډالره د یوې ایټالیوي ادارې لخوا ورکړل شوي چې د جوړو د چارې لا هم نه دي بشپړې شوي ملګرو ملتونو اروپایي اتحادیې د بښنې نړیوال سازمان او همدارنګه د رسنیو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو د اسلامي امارت له لوري د آریانا نیوز د دوو نیول شویو خبریالانو د ژر تر ژر خلاصون غوښتنه کړې ده د حسرت د وارث کورنۍ تاییدوي چې د حسرت او اسلم وارثان چې د آریانا نیوز دوه خبریالان دي پرون د اسلامي امارت د ځواکونو لخوا د دغې شبکې په دروازه کې ونیول شول او برخلیک لا هم معلوم نه دی اسلامي امارت که څه هم د دغو دوو خبر یالانو نیول نه تایید وی خو وای چې دوی په اړه پلټنې کړی دی په هیواد کې د خبر یالانو او رسنیو پر وړاندې باندې د بندیزونو زیاتوالی څخه اندېښنې د آریانا تلویزیون دوه تن خبر یالان وارث حسرت او اسلم حجاب خپلوان تایید وی چې دا دواړه خبر یالان ورل مورات د خپل کار نږدې سیمو کې بیا نیول شوي دي وارث حسرت ګرداننده برنامه های سیاسی آریانا نیوز با همکارشان بر روز دوشنبه بعد از ظهر به علت نامعلوم از طرف نیروهای امارت اسلامی بازداشت شدند و به یک جای نامعلوم انتقال داده شدند د دغه دو تن و خبریالان و د نیول کېدو څخه یوه ورځ وروسته بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستیالی دفتر د افغانستان له نوي دولت څخه غوښتنه کړې ده چې د دوی د نیول کېدو دلیلونه روښانه کړي یونما د افغانستان د رسنیو باندې د محدودیت وضع کېدل اندېښنه لرونکی کار ګڼلی دی له نوي دولت څخه همدارنګه غوښتنه کړې ده چې د هغه دوه افغان مېرمنو چې دوه اونۍ وړاندې ورک دي د هغوی برخلیک هم روښانه کړي متاسفانه وضعیت حاکم در کشور باعث کرده ده که حتی خود خبرنګورا به خود سانسوري رو بیاره و در عین حال اگر این روند ادامه پیدا بکنه در کشور چرخی اطلاع رسانی در افغانستان سکوت خواهد کرد د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر هم بیا د دغه دوه خبریالانو د نیول کېدو په غبرګون کې ویلي چې د خبریالانو حقوقو ته باید درناوی تر سره شي خبرنګاران بې طرفانه به مسایل روز میپردازند پس خبرنګاران نه باید زندانی شوند په ورته وخت کې بیا د بښنې نړیوال سازمان او همدارنګه د بیان آزادۍ کور د رسنیو پر وړاندې باندې د محدودیت وضع کېدو څخه اندېښنه څرګنده کړې ده او غوښتنه کړې ده چې دغه دوه تن خبریالان باید ژر تر ژره پورې خوشي شي زمونږ غوښتنه دا ده چې اسلامي امارت باید رسنیو لپاره په ټوله کې خبریانو لپاره لازم سهولتونه برابر کړي ترڅو خبریانو شي کولای په ډاډه زړه خپل رسنیز فعالیتونه ترسره کړي نوي دولت د دغه دوه تنو خبریانو د نیولو په تړاو باندې بې خبري څرګنده کړه وی ویل چې په دې تړاو باندې څېړنې روانې دي د دې مورد تا هنوز معلومات ما تکمیل نه شده ما در صدد معلومات هستم اگر جزیات په دست آمد ان شاء الله به شما شریک 
د پر سال کله چې په افغانستان کې نوی دولت کار پیل دو څخه ډیرې رسنې بیا د بیلا بیلو دلیلونو له امله خپل فعالیت پریښی او د هیواد خبریالان هم بیا ډیرې له هیواد څخه تللې دي او یا هم بیکار شوي دي نوی دولت په کراتو باندې ویلي چې د بیان آزادۍ ته درناوی کوي چې د اسلامي په اسلامي شریعت په چوکاټ کې ووسي د ملي دفاع وزارت وایي د اسلامي امانت د پاوز لپاره ځانګړي یونیفورمونه چمتو شوي دي د ملي دفاع وزارت سرپرست وایي هغه سرتیری چې د قل اوردو لخوا روزل کیږي د اسلامي امانت په ځانګړو جامو کې ورته راوړل کیږي په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوهان وایي چې یونیفورم باید د پوځي اساسي قانون پر بنسټ وي د نوې دولت د ځواکونو جامې هغه څه دي چې هر کله ترینه د ښاریانو نه لورې نیوکې شوې دي هغه نیوکې چې لا تر اوسه پورې هم د پوځ پولیسو او همدارنګه د نورو نظامي برخو جامې روښانه شوې نه دي او همدارنګه خلک بیا له ستونزو سره هم مخامخ کړي دي اوسمهال نږدې شپږ میاشتې کېږي چې په افغانستان کې نوی دولت رامنځته شوی دی د ملي دفاع وزارت وایي چې د پوځ ځواکونه اوسمهال په قلو اردوګانو کې ښوونه ویني او همدارنګه د نوې دولت ځواکونو ځانګړی لباس هم جوړېدو په حال کې دی اردو ملي کې پروش داده میشه در قلو اردوهای کشور ملبوس به هون لباس و یونیفورمی خاص یې مرسیم افغانستان شده د ملي دفاع وزارت د سرمفتش پر خبره باندې د نوې دولت د ځواکونو په جامو کې ډېر کم تغییر راغلی دی فرق نه در از یونیفورم قبلی فقط دامندار است دامندار کمی دامندار برای یکی هر دولت یک یونیفورم خاص داره برای خود می سازد و ارتش خود می سازد و حق دار لده سره په یو وقت کې ځینې شنون کې پرې باور دی چې د پوځیانو یونیفورم په ټولو ولایتونو کې د یو اصول نامه پر اساس باندې تعریف شوی دی اگر اساس نامه تطبیق نمی شود و یا یونیفورم نمی باشد باعث مشکلات زیاد در بخش امن و نظم آمی جامعه می گردد و نه تنها یونیفرم بلکه قیافه نیز با یونیفرم بسیار مهم می باشد رانده لده در کورنه چهار وزارت هم ویلی و چی پولیس با بیا پا راتلون که که روخان مشخص لباس ولری او هم درنگ در بنظمه دوام پا تلاو بانه در خلق و اندخونوت هم زواب وی او در بحیر تک ملیدون کده له هیواده بهر ده چې د اروپایي ټولنې کمیسون له اوکراین سره د یوې اشاریه دوه میلیارده یورو مرستې وړاندیز کړی دی بلینکن وایي روسیه دی د اوکراین له سرحده خپل ځواکونه سمدستي وباسي او د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د قزاقستان له چارواکو غوښتل چې د شکنجې د ټولو ادعاو په اړه بشپړه څېړنه وکړي دی د اروپایي ټولنې کمیسون له اوکراین سره د یو اشاریه دوه میلیارده یورو مرستې وړاندیز کړی دی د اروپایي کمیسیون ویاندې په بروکسل کې خبري غونډې ته وویل اروپایي کمیسیون د اوکراین لپاره د سترې مالي مرستې وړاندیز وکړ چې یو اشاریه دوه میلیارده یورو کېږي د اروپا د شورا او پارلمان له لوري د دې مرستې ژر تصویبېدل به دې ته لار پرانیزي چې سمدستي لومړۍ برخه چې شپږ سوه میلیونه یورو ده اوکراین ته ورکړو د اروپایي کمیسیون ویاندې زیاته کړه له اوکراین سره د مرستو دوهمه برخه به هغه وخت کیف ته وسپارل شي چې ارزونه وشي چې د اوکراین د چارواکو په مثبتو هڅو کې پرمختګ شوی دی دا مرسته په داسې وخت کې اعلانېږي چې د اوکراین له پلو سره د روسیې د نږدې یو لک سرتېرو له ځای پر ځای کېدو سره د اروپایي ټولنې او روسیې اړیکې کړکېچنې شوې دي د امریکا د متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اوکراین له سرحد سره نږدې د روسي ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه وکړه د متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بلینکن د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په ټیلیفون خبرې وکړې او تر دې خبرو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړې چې ښاغلی بلینکن د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا په برخه کې د واشنګټن پر ژمنو ټینګار وکړ او دا یې هم وویل هر هېواد دا حق لري چې خپل بهرنی سیاست په خپله وټاکي تر دې وړاندې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې په یوه وینا کې وویل چې له روسیې سره ژمنې ماتې شوې دي لکه څرنګه چې پوهېږئ له موږ سره ژمنه شوې وه چې ناټو به یو انچ د ختیځ لور ته حرکت نه کوي تاسو ټول په دې پوهېږئ نن موږ وینو چې ناټو چېرته ده پولنډ رومانیا او د بالتیک په هېوادونو کې دوی ویل یو څه وی کړل بل څه روسیه دا اندېښنه لري چې ناټو اوکراین ته غړیتوب ور 
ولسمشر پوتین وویل کرملین په دقت د واشنگټن او ناټو د ځوابونو ارزونه کوي خو څه چې څرګندې هغه د روسیې بنسټي زیاندېښنې دي چې لویدیز سترګې پرې پټوي د ورزش په ډګر کې هم مهم خبرونه لرو چې په دې انځوري زه کڅوړه کې تاسو ته وړاندې کوو د نولسو کلونو کرکټ نړیوال جام نیما پایلو وکې افغانستان او انګلینډ سره مخامخ شول چې انګلینډ افغانستان ته ماتې ورکړه انګلینډ د تېرې ورځې لوبې پچ وګټله او لومړی د منډو جوړولو پرېکړه وکړه چې په ټاکلو اوه څلوښت اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره دوه سو یو دېرش منډې جوړې کړې چې په ځواب کې افغانستان دوه سو پنځلس منډې وکړې د افغانستان لپاره نور احمد دیوی نوید زدران ننګیالی خروټی او اسحار الحق یوه یوه ویکټ واخیسته د انګلینډ جورج بیل شپږ پنځوس الکس هارټن درې پنځوس او جورج تامس پنځوس منډې تر سره کړې د افغانستان لپاره اله نور تر ټولو ډېرای منډې شپېته منډې وکړې د ده تر څنګ اسحاق درې څلوېښت عبدالهادي اوه دېرش بلال احمد درې دېرش نور احمد پنځه ویشت منډې وکړې د تېرې ورځې په لوبه کې افغان لوبډله د سلیمان صافي په مشرۍ باندې سیالۍ ته وتلې وه د ده تر څنګ اله نور بلال احمد اسحاق محمدي ننګیالی خروټی نور احمد بلال سمی اعجاز احمد زی اسحار الحق او نوید زدران شامل ول افغان لوبډلې له سریلانکا نه د لوبې له ګټلو وروسته نیمه پایلو به ته هم لاره موندلې وه د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې ګول کیپر وایس عزیزي د سویډن د دویمې درجې په لیګ کې له روزګان سره یو ځای شو وایس دوه کاله د سویډن په دویمه څنګ کې د آریانا لپاره لوبه وکړه د ملي لوبډلې دغه لوبغاړی د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې لومړنی ګول ساتونکی هم دی په همدې حال کې سهیل سهری چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پخوانی روزونکی و د استرالیا په فرست دویژن کې د ریچمنټ لوبډلې سره د مرستیال روزونک په توګه باندې دنده پیل کړه سهری د افغانستان د فوټبال غوره لیګ د ټیمونو په تخنیکي کارونو کې هم تجربه لري قدر منو لیدون کو دنن پکتو خبری ټولګه هم دلته پای ترسی گلملتیا مو نړی مننه الله مو مل